அன்பு நண்பர்களே சகோதர சகோதரிகளே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் எங்கள் அன்பின் காலை வாழ்த்துக்கள் வணக்கங்கள் தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக தேவ கிருபையும் தேவ சமாதானமும் எப்போதும் உங்களோடு கூட இருப்பதாக அவர் தாமே உங்களையும் உங்கள் பிள்ளைகளையும் வர்த்திக்க செய்வாராக விசேஷமாக அதிகாலை நேரத்தில் தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிக்கும் போது அது எத்தனை இன்பமாக இருக்கிறது இல்லையா அவருடைய வார்த்தைக்குள் ஜீவன் இருக்கிறபடியால் பலன் இருக்கிறபடியால் வல்லமை இருக்கிறபடியால் அந்த வார்த்தைகள் நம்மை உருவாக்குகிறது நம்மை பலப்படுத்துகிறது நமக்குள்ளும் ஜீவனை கொண்டு வருகிறது இன்றைக்கு விசேஷமாக ஏசகத்திற்கு தரிசன புத்தகம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை நான் உங்களுக்காய் தியானித்து உங்களுக்காய் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் அந்த வார்த்தை அந்த வசனம் மிக மிக அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது இதோ என் உள்ள கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன் உன் மதல்கள் எப்போதும் எனக்கு முன் இருக்கிறது ஒரு சில மொழிபெயர்ப்புகளில் இதோ என்பதற்கு பதிலாக பார் என் உள்ள கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன் என்று எழுதியிருக்கிறது சி ஐ ஹவ் காவ்டு யூ இன் மை பார்ம்ஸ் பார் உன்னை என் உள்ள கைகளில் வரைந்திருக்கிறேன் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் தான் நம்முடைய நம்பிக்கை இல்லையா அவர் மேல் நாம் வைக்கிற விசுவாசம்தான் நம்மை தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் மாற்றியிருக்கிறது அந்த நம்பிக்கையும் விசுவாசமும் தான் நம்மை ஒவ்வொரு நாளும் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு நேராக நடத்தி செல்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பூமியிலே நமக்கு சமாதானத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் ஆசிர்வாதத்தையும் கொண்டு வருகிறது ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சலசலப்புகள் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் உபத்திரவங்கள் நேரிடும் போது அநேக நேரம் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் ஆண்டவர் என்னை மறந்து விட்டார் ஆண்டவர் என்னை கைவிட்டு விட்டார் ஆண்டவர் எனக்கு விரோதமாக வந்து விடுவாரோ இப்படி அநேக காரியங்களினால் அநேக எண்ணங்களினால் சோர்ந்து போகிறோம் தேவன் என்னை கைவிட்டு விட்டார் தேவன் என்னை மறந்து விட்டார் இப்படி நினைத்து சோர்ந்து போகிறோம் இதனால் நம்முடைய ஜப வாழ்க்கை குறைந்து போகிறது நம்முடைய வேத தியானம் குறைந்து போகிறது ஆண்டவர் மேல் நமக்கு இருக்கிறதான அந்த ஐக்கியம் அந்த உறவு அன்பு எல்லாமே குறை ஆரம்பிக்கிறது அந்த விசுவாசம் குறைய ஆரம்பிக்கிறது ஆனால் இப்படி சோர்ந்து போன நிலையிலே வாழ்கிற நம்மை பார்த்து ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை பார் என் உள்ள கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன் சி பார் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட சீஷர்கள் படகிலே பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்த போது திடீரென்று காற்றடித்தது இல்லையா பெரு காற்று அலைகள் கொந்தளிக்க ஆரம்பித்தது உடனே படகு அலைகளினால் அலைக்கழிக்கப்பட்டது அவரோடு கூட இருந்தவர்கள் அவரை பார்த்து என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா இதோ நாங்கள் மடிந்து போகிறது உமக்கு கவலை இல்லையா நாங்கள் சாக போகிறோம் அது உமக்கு கவலை இல்லையா நாங்கள் மடிய போகிறோம் இப்பொழுது இந்த படகு உடைந்து போக போகிறது அதை குறித்து உமக்கு கவலை இல்லையா நாமும் அப்படித்தான் நினைக்கிறோம் போராட்டம் வரும்போது இவ்வளவு கஷ்டப்படுகிறேனே ஆண்டவருக்கு இதை குறித்து கவலை இல்லையா அவர் இதை அறிந்திருக்க மாட்டாரா அறிந்திருந்தால் ஏன் இந்த பிரச்சனை தெரிந்திருந்தால் ஏன் இந்த சூழ்நிலை ஆண்டவர் அவர்களை பார்த்து என்ன சொன்னார் தெரியுமா அற்ப விசுவாசிகளே என்றார் அற்ப விசுவாசிகளே என்றார் சொல்லி காற்றையும் 
கடலையும் அதட்டினார் என்று பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கு அன்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவன் மாறாதவர் என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே தான் இருக்கிறார் அப்படித்தான் இருக்க அவரால் முடியும் மனிதர்கள் மாறிப்போகிறார்கள் நம்முடைய மனது மாறிப்போகக்கூடிய ஒன்று ஆனால் தேவன் என்னப்படுகிறவர் மாறாதவராக இருக்கிறார் மோசைக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தும் போது அவர் சொன்னார் இருக்கிறேன் ஐ ஆம் இருக்கிறேன் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து பைபிளில் ரொம்ப அழகாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராக இருக்கிறார் நாம் அவரை மறுதளித்தாலும் அவர் நம்மை மறுதளிப்பதில்லை சோர்ந்து போகாதிருங்கள் தேவன் நம்மை மறந்து விடுகிறதற்கு மனிதன் அல்ல தாவிதுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் தாவிது சவுளுடைய மகளாகிய மீகாலை நேசித்தார் மீகாலும் தாவிதை அதிகமாய் நேசித்தாள் இதை அறிந்த சவுல் தாவீதுக்கு மீகாலை மனைவியாக கொடுக்க வேண்டுமானால் நூறு நுனித்தோள்களை தாவீது கொண்டு வர வேண்டும் என்று கட்டளையிட்டார் தாவீதும் நூறுக்கு பதிலாக இருநூறு நுனித்தோள்களை கொண்டு வந்து கொடுத்து மீகாலை தன் மனைவியாக்கி கொண்டார் அத்தனை நேசம் அவ்வளவு அன்பு நாட்கள் சென்றது தன் மகளை தாவிதிடமிருந்து சவுல் பிரித்தார் வேறே ஒருவனுக்கு திருமணம் செய்து கொடுத்தான் நாட்கள் சென்றது வருஷங்கள் சென்றது சவுல் மறித்து போனான் தாவிதின் கரத்தில் ராஜ்யபாரம் வந்தது ராஜ்யபாரம் வந்த உடனே தாவிது சவுளுடைய மகனை பார்த்து சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா நான் நூறு நுனித்தோள்களால் சம்பாதித்த என் மனைவி என்னிடத்தில் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் நன்றாக கவனிங்கள் தான் தன் மனைவிக்காக செய்ததை அங்கே தாவிது நினைவுபடுத்துகிறான் நான் நூறு நுனித்தோள்களால் சம்பாதித்த என் மனைவி என்னிடத்தில் கொண்டு வரப்பட வேண்டும் அதே போல தான் பாருங்க சில சமயங்களில் ஆண்டவருடைய பந்தியில் நாம் கலந்துக்கிறோம் ஆண்டவருடைய திருவிருந்தில் நம்ம கலந்துக்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ஆண்டவருடைய திருவிருந்தை மிக மிக மகிமையாக எண்ணுகிறோம் இல்லையா மிக முக்கியமான ஒன்று அதில் கலந்து கொள்ளும்போது ஒவ்வொரு முறையும் ஒரு அழகான வசனம் வாசிக்கப்படுகிறது என்ன வசனம் தெரியுமா ஆண்டவர் தாமே தாம் காட்டி கொடுக்கப்படுகிற அந்த இரவிலே அப்பத்தை எடுத்து பிட்டு அப்படி சீசர்கள் கொடுத்து என்ன சொன்னார் இதை வாங்கி புசியுங்கள் இது உங்களுக்காய் பிட்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் அதே போல திராட்சை ரசத்தை எடுத்து இதை குடியுங்கள் இது உங்களுக்காய் சிந்தப்படுகிற என்னுடைய ரத்தமாக இருக்கிறது என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் இப்படி நாம் இந்த திருவிருந்தில் கலந்து கொள்ளும் போது ஆண்டவர் நம்மோடு கூட பேசுகிற அந்த வார்த்தையை நினைத்து பாருங்கள் காட் சேஸ் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் உன்னை மறக்கவில்லை நான் உன்னை கைவிடவில்லை உனக்கு சந்தேகமாக இருக்கிறதா உனக்கு கலக்கமாக இருக்கிறதா சோர்ந்து போயிருக்கிறாயா இதோ பார் உனக்காக சிந்தப்பட்ட என்னுடைய ரத்தம் இதோ உனக்காக பிக்கப்பட்ட என்னுடைய சரீரம் நல்ல கவனிச்சு பாருங்க கடந்த முறை நான் திருவிருந்தில் கலந்து கொண்ட போது இந்த வார்த்தைகள் என்னோடு கூட பேசியது இதோ பார் சி உனக்காய் பிக்கப்பட்ட என்னுடைய சரீரம் உனக்காக சிந்தப்பட்ட என்னுடைய இரத்தம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதில் பங்கு பெறு என்ன நினைவு கூறுகிறோம் அதில் பங்கு பெறும்போது என்ன நினைவு கூறுகிறோம் அவர் என்னிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தன்னையே ஒப்பு கொடுத்தாரே எப்படி என்னை மறந்து போவார் எப்படி என்னை விட்டு விலகி போவார் இதோ வலுவாதபடி என்னை காக்கவும் 
தம்முடைய மகிமையுள்ள சன்னிதானத்திலே மிகுந்த மகிழ்ச்சியோடு என்னை மாசற்றவனாய் நிறுத்தவும் அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் அவர் நல்லவராக இருக்கிறார் எப்படி என்னை கைவிடுவார் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே என் அன்பு நண்பர்களே அன்பு தெய்வ ஊழியக்காரர்களே ஊழியத்தில் சுணக்கம் வரலாம் சோர்வு வரலாம் போராட்டங்கள் வரலாம் ஆனால் அந்த போராட்டத்திலே வாழ்ந்து எல்லாவற்றையும் விட்டு விடுவது தெய்வ சித்தம் அல்ல மீண்டும் எழும்ப வேண்டும் மீண்டும் ஆண்டவருக்காய் பிரகாசிக்க வேண்டும் சோர்வுகளை ஜெயித்து தேவனுக்காய் வைராக்கியமாய் பற்றி எரிகிற வாழ்க்கைத்தானே தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் யோசித்து பாருங்கள் வெற்றியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை தோல்வி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை சோர்வுகளின் மேல் ஜெயம் எடுக்கிற ஒரு வாழ்க்கை ஆண்டவருக்காக வைராக்கியமாய் பற்றி எரிகிற ஒரு வாழ்க்கை நல்லா யோசித்து பாருங்கள் இதோ பார் என் உள்ள கைகளில் உன்னை வரைந்திருக்கிறேன் என்று சொன்னவர் தான் சொல்லுகிறார் உனக்காக பிக்கப்பட்ட என்னுடைய சரீரம் உனக்காக சிந்தப்பட்ட என்னுடைய இரத்தம் அவர் தம்முடைய சுய இரத்தத்தினால் நம்மை சம்பாதித்திருக்கிறார் தம்முடைய சுய இரத்தத்தினால் கடைசி சொட்டு இரத்த வரையிலும் சிந்தி நம்மை பிள்ளைகளாய் சம்பாதித்திருக்கிறார் மறந்துடாதீங்க சோர்ந்து போயிடாதீங்க கலங்கி விடாதீர்கள் அவர் நம்மை மறப்பதில்லை உன் மதில்கள் எப்போதும் எனக்கு முன்பு இருக்கிறது என்று பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது மதில்கள் பாதுகாப்பை குறிக்கிறது இல்லையா மதில்கள் என்றால் பாதுகாப்பு வேத வல்லுநர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்த வசனத்தை ஏசாயா சொன்ன போது எருசிலேமின் மதில்கள் உடைக்கப்பட்டிருந்தது சியோனை சுற்றிலும் இருந்த மதில் சுவர் நேபுகாத்து நேச்சாரால் உடைக்கப்பட்டிருந்தது அந்த மதில் சுவர் உடைக்கப்பட்டிருந்தாலும் ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் உன் மதில்கள் எப்பொழுதும் என் முன் இருக்கிறது உலக நம்பிக்கை நம்முடைய பணத்தின் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை ஒரு மதில் சுவர் மனுஷர் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை மதில் சுவர் உறவினர்கள் மேல் வைக்கிற நம்பிக்கை ஒரு மதில் சுவர் அநேகருக்கு அவங்களுடைய சேமிப்பு ஒரு பெரிய மதில் சுவராக இருக்கும் பிள்ளைகள் மேல் ஒரு பெரிய நம்பிக்கை வச்சுருப்பாங்க பிள்ளைகள் எங்களுக்கு மதில் சுவர் அண்ணன் எனக்கு மதில் சுவர் என் மனைவி என் கணவன் எனக்கு மதில் சுவர் என் தகப்பனும் தாயும் எனக்கு மதில் சுவர்கள் ஆனால் அந்த உலக பிரகாரமான மதில் சுவர்கள் ஒரு நாள் இடிந்து போகும் தேவனுடைய ஐக்கியமோ தேவனுடைய பாதுகாப்போ தேவனுடைய கிருபையோ அவருடைய இரக்கமோ எதுவாயினும் அது அழிந்து போவதில்லை அதனால் தான் நேபுகாத் நேச்சாரால் ஒருவேளை எருசலேமின் மதல்கள் இடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உன் மதல்கள் எப்போதும் என் முன் இருக்கிறது நான் உண்மையில் வைத்திருக்கிறதான அந்த பாதுகாப்பு உனக்கு கொடுக்கிறதான ஆசீர்வாதங்கள் ஒரு நாளும் ஒளிந்து போவதில்லை மலைகள் விலகலாம் பர்வதங்கள் நிலை பெயர்ந்து போகலாம் ஆனால் தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற கருவைகள் அவருடைய ஆசீர்வாதங்கள் ஒரு நாளும் இடிந்து போவதில்லை ஒரு நாளும் அழிந்து போவதில்லை அவைகள் என்றென்றும் நிலைத்திருக்கிறது காரணம் அவர் மனுஷன் அல்ல தேவன் சோர்ந்து போகாதிருங்கள் உற்சாகமாக இருங்க தேவன் நம்மை நடத்துவார் நம்மை நடத்த வல்லவராக இருக்கிறார் உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருக்கிறதாக ஜெபிக்கிறார் தகப்பனே இந்த வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி அப்பா எங்களோடு பேசிய வார்த்தைகள் எங்களுக்குள்ளே ஜீவனை கொண்டு வருகிறது ஒரு புதிய நம்பிக்கையை கொண்டு வருகிறது அன்றுவரே உடைந்த உள்ளத்தோடு இந்த செய்தியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் இந்த வார்த்தையினால் பலப்படுவார்களாக உங்களுடைய சமூகம் அவர்களை தேற்றுவதாக அவர்களை ஆசிர்வதிப்பதாக வியாதியின் கட்டுகளெல்லாம் உடைக்கப்பட்டு போகட்டும் சூனியத்தின் வல்லமைகளெல்லாம் அழிக்கப்பட்டு பிடுங்கப்பட்டு போகட்டும் உற்சாகமான ஆவி உங்களுடைய பிள்ளைகளை தாங்கும்படி செய்யும் நீங்கள் அப்படி செய்கிறதற்காய் நன்றி சொல்கிறோம் இரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே காட் பிளஸ் யூ அது ஒன்றே ஏசுவின்